আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা আমরা অনেকে চিন্তা করে থাকি আবার আমরা অনেকে নিয়ত করে থাকি আমাদের জীবন পরিবর্তন করে দেব আমার পরিবর্তন হব আমি আর খারাপ কাজ করব না ভালো হয়ে যাব তাও বা করব কিন্তু এই নিয়ত করার পরপরই আমরা গান মুভি আড্ডা বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজ করে থাকি আমরা ছাড়তে পারি না অতপর আগের জীবনে ফিরে যাই না ভাই আসলে এভাবে চিন্তা করলে হবে না আমাদের মতো দুর্ব মানুষের জন্য এরকম পাপ কাজ থেকে ফিরে আসা কোনোভাবে সম্ভব নয় আপনি যদি প্রথমে চিন্তা করেন আপনি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একশো পার্সেন্ট ঠিক হয়ে যাবেন ভালো মানুষ হয়ে যাবেন এটা খুব কঠিন মানুষ একদিন এভারেস্ট জয় করতে পারে না রসদ চলাচলের প্রতি একদিনে কোরআন আজিল হয়নি অনেক বছর সময় লেগে গেছে পূর্বে রসদ চলাচলের সময় যত পাপ কাজ রয়েছিল সব কিছু একদিনে হারাম করা হয়নি আস্তে আস্তে হারাম করা হয়েছে অনেক সাহাবিরা মদ পানে আসক্ত ছিল তারা মদ পান করত আবার সলাদ আদায় করত কিন্তু যখন হারাম ঘোষণা করা হলো তখন তারা মদ ছেড়ে দিল ছোট ছোট পদক্ষেপে বড় লক্ষ্যে পৌঁছা যায় তাই কিভাবে আপনার দুর্বলতা বিষয়গুলি ছাড়বেন তা আস্তে আস্তে পরিবর্তন করুন ধরুন আপনি সিগারেট খান দৈনিক আপনার এক প্যাকেট সিগারেট দরকার আপনি তা কমিয়ে ফেলতে পারেন যেখানে আপনি দশটি খান সেখানে আপনি পাঁচটি খেতে পারেন আবার যারা সলাদ আদায় করে না তারা দৈনিক এক ওয়াক্ত সলাদ পড়তে পারেন যখন সলাদ পড়া অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন আপনারা শুধু ফরজ সলাদটি আদায় করবেন অন্তত ফরজ সলাদটি ফজরের সময় দুই রাখাত ঝোড়ের সময় চার রাখাত আশ্রের সময় চার রাখাত মাগরিবের সময় তিন রাখাত এবং এশারের সময় চার রাখাত এই অল্প কয়েকটি সলাদ আদায় করবেন আবার যারা হিজাব পালন করে না তারা অন্তত মুখ খোলা রেখে হিজাব পালন করতে পারেন আস্তে আস্তে আপনি ধার্মিক পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তখন আপনি পুরো মুখে নিকাব বাঁধতে পারেন আস্তে আস্তে নেকামর দিকে সবে পড়বেন প্রত্যেক দিন তাও বা ইস্তেক ভাবে পড়বেন পাঁচ অক্ত সরা ঠিক করতে হবে ধীরে ধীরে ইসলাম নিয়ে জানা শুরু করতে হবে নেককার মানুষদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যারা বাজনাগান শুনে তারা আরবি বাজনাগান শুনতে পারে আরবি বাজনাগান হারাম কিন্তু আপনি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হবেন যখন আপনি আরবি বাজনাগান শুনবে অনেক কিছু বুঝতে পারবে তারপর যেসব গানে বাজনা নেই সে সকল গজন শুনতে পারে হ্যাঁ এরপরও আমরা আবার গুণা জড়িয়ে পড়তে পারি সেটা স্বাভাবিক একদিনে তো আর পরিবর্তন হওয়া যায় না কিন্তু আমাদের যা করতে হবে তাৎক্ষণিক তাওয়া করতে হবে যা ভুল হয়েছে স্বীকার করতে হবে আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ তালা বলেন তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাছে জড়িয়ে পড়ে তখন তারা বলে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে আর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন তারা নিজের কৃত কমের জন্য হটকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল রাখতে হবে কখনো আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না একটি শিশু যতই ভুল করুক না কেন মা যতই শাস্তি দেখ না কেন ওই ছেলে সন্তান তার মার কাছে ফিরে আসবে আল্লাহ হচ্ছে আমাদের বড় আশ্রয়কেই আছে তাহলে কীভাবে আমরা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হই কীভাবে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কিছুতে আশ্রয় খুঁজি আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয় না একমাত্র কাফির ছাড়া আর কেউ আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয় না ইনশা আল্লাহ এভাবে আমরা আমাদের প্রভুপথে ফিরে আসতে পারি আর পৌঁছতে পারবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত জানাতে যা তলদেশ দিয়ে স্রোত দ্বারা প্রভাবিত হয় সেখানে না থাকবে কষ্ট না থাকবে কোনো আক্ষেপ না থাকবে কোনো প্রকার অশান্তি আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝা মানা তাফিক দান করুক আমি